হ্যালো এভরিওয়ান আমার নিট বাংলা চ্যানেলে তোমাদের অনেক অনেক ওয়েলকাম নিট দু হাজার চব্বিশ যারা দিয়েছিলে যারা স্টেট কাউন্সিলিংয়ের জন্য ওয়েট করে আছো আজকে থেকে তাদের স্টেট কাউন্সিলিং শুরু হয়ে যাচ্ছে আমি আগে কিছু ভিডিও করেছিলাম এই কাউন্সিলিং বিষয়ে তোমাদের দেখলাম অনেকের অনেক ডাউট রয়েছে তো আমি চেষ্টা করছি তোমাদের ডাউটগুলো এখানে ক্লিয়ার করার কারণ প্রত্যেকটি ইন্ডিভিজুয়ালি কমেন্টের উত্তর দেওয়াটা আমার পক্ষে তো একটু টাফ হয়ে যায় আর কমেন্টে হয়তো তোমরাও সবটা বুঝতে পারো না তার জন্য আমার মনে হলে একটা ভিডিও করে দেওয়া বেটার তো আমরা যেটা করব আমরা আপাতত ফার্স্ট রাউন্ড নিয়ে কথা বলবো যেহেতু সেটাই আমাদের এই মুহূর্তে প্রয়োজন কিন্তু তার সাথে তোমাদের কোয়েশ্চেনগুলো আমি অ্যাড্রেস করবো তোমাদের মনে যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে সেগুলো ঠিক আছে আর তার আগে বলি তুমি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিতে পারো ভিডিওগুলো ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিতে ভুলো না ঠিক আছে তো চলো আমরা দেখি যে স্টেট কাউন্সিলিং যে শুরু হচ্ছে তার ফার্স্ট রাউন্ডে কি করতে হবে আর কিভাবে আমাদের এগোতে হবে আচ্ছা প্রথমে তোমাকে আমি দেখাবো যে আমাদের একটা ইনফরমেশন বুলেটিন পাওয়া যাচ্ছে ডাব্লিউ বি এর সাইট থেকে তো ডাব্লিউ বি এর সাইটে তুমি চলে যাবে এবং সেখানে গেলে তুমি একটা ইনফরমেশন বুলেটিন পেয়ে যাবে ডাব্লিউ বি এর সাইটে কিভাবে যেতে হয় কিভাবে সেখান থেকে কি করতে হয় সেগুলো অলরেডি আমি আগের আগের ভিডিওগুলোতে দেখিয়ে দিয়েছি তুমি একটু দেখে নিও তো সেখানে গেলে তুমি একটা ইনফরমেশন বুলেটিন পাচ্ছ যেটা গতকাল কুড়ি আট দু হাজার রিলিজ হয়েছে এটা একটা ষোলো পাতার বুলেটিন এটার মানে বোঝাটা একটু টাফ কারণ এখানে অনেক কিছু ভীষণ হজর বজর করে রয়েছে এবং অনেক কিছু কন্ট্রাডিক্টারিও রয়েছে বুঝতে পারাটা একটু সমস্যা তো এই ষোলো পাতা এক্সপ্লেন আমরা না করে তোমাকে আমি এখান থেকে একদম জিস্ট বলে দেবো যেটুকু তোমার দরকার সেটুকু ঠিক আছে আচ্ছা তো তার আগে এখানে আমরা দেখব যে কতটুকু আমাদের প্রয়োজন তো দেখো তোমাকে কিন্তু এটা জানো তো তুমি নিশ্চয়ই জেনে গেছো স্টেট কাউন্সিলিং করতে গেলে তোমাকে ডমিসাইল সার্টিফিকেট দিতেই হবে না এতো কিন্তু তুমি স্টেট কাউন্সিলিং করতে অ্যালাউড নও এবার আগে আমি ডমিসাইল সার্টিফিকেট নিয়ে অনেক ভিডিও করেছি তারপরেও তোমাদের কিছু কিছু কিন্তু ডাউট থেকে যাচ্ছে আমি যখন ডমিসাইল সার্টিফিকেট নিয়ে ভিডিও করেছিলাম আমি কিন্তু বলেছিলাম যে প্রফর্মা এ ওয়ানটা ড্রপারদের জন্য প্রফর্মা এ টুটা ফ্রেশারদের জন্য আর প্রফর্মা বিটা হচ্ছে তাদের জন্য যারা বাইরে থাকো কিন্তু তাদের বাবা মারা ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্থায়ী বাসিন্দা আর প্রফর্মা এ ওয়ান আর এ টুর জন্য তোমাকে লাস্ট দশ বছর অ্যাটলিস্ট ওয়েস্ট বেঙ্গলে থাকতে হবে এবং টেন এবং টুয়েলভ তোমাকে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে পাস করতে হবে আর এ ওয়ান হচ্ছে ড্রপারদের জন্য এ টু হচ্ছে ফ্রেশারদের জন্য এটা কিন্তু আমি অলরেডি বলে দিয়েছিলাম তারপরেও অনেকে তোমরা বলছিলে ম্যাম আমি ড্রপার তাহলে আমি এ টু করতে পারি ম্যাম আমি ফ্রেশার তাহলে আমি এ ওয়ান করতে পারি দেখো করতে সবই পারো কিন্তু করাটা উচিত না কারণ যেরকম বলা রয়েছে সেরকমভাবেই আমাদের এগোনো সবসময় উচিত তাই এ ওয়ান ইজ ফর ড্রপার এ টু ইজ ফর ফ্রেশ আমি এখানে লিখে দিয়েছি তোমার যদি এখনো কনফিউশন থাকে ইমিডিয়েট এটা করে নাও এটা করতে তোমাকে পাঁচ মিনিট লাগবে কি করে তোমাকে রমিসাইল সার্টিফিকেট বানাতে হয় তুমি যদি না জেনে থাকো আমি আমার ফার্স্ট পিন কমেন্টে দিয়ে দিচ্ছি সেই ভিডিওটা সেটা দেখে নিয়ে এক্ষুনি এটা করে নাও ঠিক আছে ওকে আরেকটা কথা হচ্ছে এটা যে যদি কেউ ডমিসাইল সার্টিফিকেট না করতে চাও তোমার যদি ই ডিস্ট্রিক্ট পোর্টাল থেকে ই সার্টিফিকেট করানো থাকে সেটাও কিন্তু চলবে প্রুফ হিসেবে ডমিসাইলের তো তোমাকে হয় এ ওয়ান নয় এ টু নয় বি তোমার একটা লাগবে আদারওয়াইজ তুমি যদি ই ডিস্ট্রিক্ট থেকে ডমিসাইল বানিয়ে থাকো তাহলেও চলবে কিন্তু এই মুহূর্তে যারা করতে চাইছো তাদের বলবো এই ই ডিস্ট্রিক্টের এটা করো না এটা তোমার এক্ষুনি হবে না এটা সময় লাগবে ওটিপি আসবে না অনেক ঝামেলা তোমরা এইটা করো ঠিক আছে এটা দেখে নিয়েও কিভাবে করতে হবে আমি দিয়ে দিচ্ছি নেক্সট হচ্ছে যে আমি এটা বলে দিয়েছিলাম ডমিসাইল সার্টিফিকেট কারা সাইন করতে পারে মানে ইমিডিয়েট তোমাকে বানাতে হলে কোথায় গিয়ে করতে হবে সেটা তুমি এখান থেকে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো এখানে দেওয়া রয়েছে হু আর অথরাইজড টু সাইন দ্য ডমিসাইল সার্টিফিকেট এখান থেকে তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো কারা কারা করতে পারেন সেই বিষয়ে এগুলো নিয়ে আমি আর এগোচ্ছি না কারণ এই নিয়ে ভিডিও তো করেইছি সেটা দেখে নিও তাহলে আমি সেটা নিয়ে দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে নেক্সট আমরা চলে যাব হচ্ছে নেক্সট যেটা তোমার জানার দরকার কাস্ট সার্টিফিকেট নিয়ে তোমাদের অনেকের ওবিসি যারা রয়েছো তাদের ডাউট রয়েছে কারণ ওবিসি সার্টিফিকেট নিয়ে একটা সমস্যা ওয়েস্ট বেঙ্গলে চলছে তাদের জন্য এখানে ক্লিয়ারলি একটা পয়েন্ট বলা আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি সেটা দেখো দ্য ওবিসি এ আর ওবিসি বি ক্যান্ডিডেটস ইফ বিলং টু ক্রিমি লেয়ার উইল নট বি কনসিডার্ড অ্যাজ রিজার্ভ ক্যাটেগরি ক্যান্ডিডেটস তোমার যদি ওবিসি এ বা ওবিসি বি থাকে কিন্তু তুমি ক্রিমি লেয়ারে পড়ো তাহলে কিন্তু তুমি রিজার্ভ নও তাহলে তোমাকে জেনারেলি পার্টিসিপেট করতে হবে If the OBC A or OBC B certificate is issued before 1-4-2024, then the candidate has to provide the income certificate issued by same
who belong to creamy layer or who do not provide proper income certificate in support of being non creamy layer shall be considered as unreserved prothom kotha tumi jodi obc a obc b creamy layer e thako tomake to kichutei reserve dhora hobe na tumi to generally chole gele jodi tumi obc a obc b er non creamy layer e belong koro kintu tomar certificate 1 4 2024 er age thake তাহলে তোমাকে ইমিডিয়েটলি কিন্তু ইনকাম সার্টিফিকেট বানানো করাতে হবে এবং সেম অথরিটির দ্বারা যিনি তোমাকে আগের সার্টিফিকেট দিয়েছিল যদি এটা করতে তুমি ফেল হও মানে তুমি ইনকাম সার্টিফিকেট জেনারেট করতে না পারো তাহলে নন ক্রিমি ওবিসি হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু তোমাকে জেনারেল হিসেবেই কনসিডার করাতে হবে ক্লিয়ারলি বোঝাতে পারলাম যারা এক চার দু হাজার পরে সার্টিফিকেট করিয়েছ এবং নন ক্রিমি লেয়ারে বিলং করো তার ওবিসি সার্টিফিকেট বৈধ কোনো তার সমস্যা নেই তাকে কিছু করাতে হবে না এই একটা ডাউট আমি ক্লিয়ার করলাম অনেকে কমেন্টে করেছো ওবিসি সার্টিফিকেট নিয়ে নেক্সট যারা ইডাব্লুএস আছো যারা পিডাব্লুডি সার্টিফিকেট চাও যারা পিডাব্লুডি ক্যান্ডিডেট রয়েছো ইডাব্লুএস ক্যান্ডিডেট রয়েছো তারা নিশ্চয়ই তাদের সার্টিফিকেট করে ফেলেছো বানিয়ে ফেলেছো তাদেরও কিন্তু এগুলো প্রয়োজন এই বিষয়ে আমি আর এগোচ্ছি না কারণ এগুলো নিয়ে আগে আমি অনেক ভিডিও করেছি অনেকবার বলেও ছিলাম কিভাবে কি করতে হয় এই মুহূর্তে আর এগুলো নিয়ে সময় নষ্ট আমি করছি না এগুলো যারা যারা এই ক্যান্ডিডেটের মধ্যে রয়েছো তারা নিশ্চয়ই তোমাদের সার্টিফিকেট করে ফেলেছো যদি ইনকেস তোমার সার্টিফিকেট না থাকে তাহলে কিন্তু তোমাকে জেনারেল হিসেবে কনসিডার করা হবে তোমরা নিশ্চয়ই জানো তোমাকে টেন প্লাস টুতে কত নম্বর পেতে হবে সেগুলো নিশ্চয়ই তোমরা জানো তোমাকে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি তিনটে মিলিয়ে ফিফটি পার্সেন্ট পেতে হবে যদি তুমি জেনারেল থাকো আর যদি তুমি এসসি এসটি ওবিসি এসবের মধ্যে পড়ো তাহলে তোমাকে ফর্টি পার্সেন্ট থাকতে হবে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি তিনটে মিলিয়ে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি তিনটাকে তোমাকে ইন্ডিভিজুয়ালি পাস করতে হবে কোনোটাই ফেল থাকলে হবে না এবং হ্যাঁ থিওরি এবং প্র্যাকটিক্যাল দুটোতেই তোমায় পাস করতে হবে টোটাল সাবজেক্টে পাস করতে হবে এবং তিনটে সাবজেক্ট মিলিয়ে তোমাকে ফিফটি পার্সেন্ট জেনারেলদের জন্য ক্যাটাগরি দিয়ে যারা যারা রয়েছো তাদের ফর্টি পার্সেন্ট পেতে হবে এবং এর সাথে ইংলিশে তোমায় পাস করতে হবে এটা আমি অনেকবার বলেছি এটা নিশ্চয়ই তোমাদের রয়েছে এজ তোমরা জানো তোমাকে মিনিমাম সতেরো বছর বয়স হতে হবে আর ম্যাক্সিমাম এজ আপার যে লিমিট তার কোনো দরকার নেই সেটার কোনো সীমা নেই ওকে এইবার চলে যাচ্ছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কথা এই জায়গাটায় তোমাদের প্রচুর বাচ্চার ডাউট রয়েছে যে ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশনের ব্যাপারটা দেখো ইফ দ্য পেমেন্ট ইজ সাকসেসফুল দ্য ক্যান্ডিডেট প্রোফাইল লেটার ইজ জেনারেটেড উইচ ক্যান বি ডাউনলোডেড ফ্রম ক্যান্ডিডেট লগ ইন ওয়্যার অল দ্য ট্রানজ্যাকশন ডিটেলস আর দেয়ার ইট ইজ হিয়ার বাই ফরদার মেনশন দ্যাট জেনারেশন অফ ক্যান্ডিডেট প্রোফাইল লেটার ইজ ম্যান্ডেটারি ফর ফিজিক্যাল ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন অফ ক্যান্ডিডেটস অ্যাজ দ্য ভেনিউ ডেট টাইম এভরিথিং উইল বি মেনশন ইন দ্যাট ক্যান্ডিডেট প্রোফাইল লেটার অনলি তুমি যখন প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করবে তারপরেই তোমাকে পেমেন্ট করতে হবে কি করে কি করবেন বলে দিচ্ছি একটু শোনো ভিডিওটা মন দিয়ে শোনো নয়তো আবার তোমাদের একের পর এক ডাউট থাকবেই থাকবে তো প্রথমে যখন তুমি রেজিস্ট্রেশন করলে তারপরেই তোমাকে পেমেন্ট করতে হবে যেই মুহূর্তে পেমেন্ট তুমি করবে তোমার একটা পেমেন্ট করার পরেই তোমার একটা প্রোফাইল লেটার জেনারেট হবে ওরাই করে দেবে অনলাইন একটা প্রোফাইল লেটার জেনারেট হবে সেই প্রোফাইল লেটারে লেখা থাকবে যে তুমি পেমেন্ট সাকসেসফুলি করেছো তোমার ট্রানজ্যাকশন সাকসেসফুল প্রথমত সেটা তোমার লেখা থাকবে তারপরে লেখা থাকবে যে তোমাকে কোন ভেনিউ মানে কোন কলেজ বা স্কুল কোথায় গিয়ে তোমাকে এখন ভেরিফিকেশন করতে হবে তার ডেট কবে যেতে হবে টাইম কখন যেতে হবে সব কিছু তোমার সেই ক্যান্ডিডেট প্রোফাইল লেটারে লেখা থাকবে সেইটাকে নিয়ে তোমাকে ফিজিক্যালি মানে তোমার যে জায়গায় জবে যখন যেতে হবে সেইখানে ফিজিক্যালি তোমায় গিয়ে উপস্থিত থাকতে হবে সেখানে গিয়ে ভেরিফিকেশন করাতে হবে তোমার সার্টিফিকেটসের তবেই তুমি নেক্সট স্টেপে যেতে পারবে তাহলে এই ভেরিফিকেশন অনলাইন হয় না এটা অফলাইন ফিজিক্যালি তোমাকে করতে হবে ক্যান্ডিডেটস হ্যাভ টু ব্রিং দ্য হার্ড কপি অফ দ্যাট ক্যান্ডিডেট প্রোফাইল লেটার অ্যান্ড পেমেন্ট রিসিভ ডিউরিং ফিজিক্যাল ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন আদারওয়াইজ নো ভেরিফিকেশন উইল বি ডান সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে এটা যে তোমাকে এই যে ক্যান্ডিডেট প্রোফাইল লেটার যেটা জেনারেট হলো সেটার হার্ড কপি মানে সেটা প্রিন্ট আউট তোমাকে নিতে হবে পেমেন্ট রিসিভ পেমেন্ট রিসিভ মানে হ্যাঁ আমরা পেমেন্ট পেয়েছি বলে ওরা তোমাকে রিসিভ দেবে সেই রিসিভ পেমেন্ট রিসিভ তার একটা হার্ড কপি তোমাকে প্রিন্ট করতে হবে তাহলে দুটো জিনিস প্রিন্ট করছো ক্যান্ডিডেট প্রোফাইল লেটার প্রিন্ট করছো পেমেন্ট রিসিভ প্রিন্ট করছো দুটোই কিন্তু তুমি পেমেন্ট করার পর জেনারেট হবে এই দুটো হবে এই দুটো অরিজিনাল প্রিন্ট করাবে করিয়ে নিয়ে তুমি যাবে যদি না যাও তাহলে কোনো ভেরিফিকেশানই তোমার হবে না তুমি কাউন্সিলিং প্রসেস থেকে বাদ চলে যাবে নেক্সট হচ্ছে এর সাথে তোমাকে অনেক কিছু নিয়ে যেতে হবে ফিজিক্যালি ভেরিফাই করতে অরিজিনাল নিতে তো হবেই উইথ সেলফ অ্যাট
অন্তত দুই থেকে তিনটে করে জেরক্স করাবে এবং জেরক্সের উপরে নিজের নাম লিখবে যেটাকে সেলফ অ্যাটেস্টেশন বলা হয় নিজের নাম এবং ডেট নিজের নাম এবং ডেট জেরক্সের উপরে লিখবে যেটাকে সেলফ অ্যাটেস্টেশন বলা হয় তাহলে কি বললাম অরিজিনাল সার্টিফিকেট নেবে অবশ্যই অরিজিনাল ছাড়া কিচ্ছু হবে না তার সাথে সেই অরিজিনালগুলোর প্রত্যেকটার কম করে দুই থেকে তিনটে জেরক্স করাবে সেই জেরক্সগুলোর উপরে নিজের সাইন এবং ডেট লিখবে যদি বুঝতে না পারো জেরক্সের কোথায় লিখবে তাহলে করোনা সেই কলেজে গিয়ে জিজ্ঞেস করে নিও যে কোথায় করতে হবে ওরা বলে দেবে সেখানে তুমি নিজের সইটা করবে এবং ডেট লিখবে এটা তোমাকে নিয়ে যেতে হবে এবার এই যে সার্টিফিকেটগুলো তোমায় নিতে হবে কি কি নিতে হবে দুটো জিনিস নিতে হবে বলে দিয়েছি এক্ষুনি বলে দিয়েছি দুটো জিনিস নিতে হবে ক্যান্ডিডেট প্রোফাইল লেটার আর পেমেন্ট রিসিপ্ট তার সাথে অনেক কিছু নিতে হবে দেখো ফার্স্টলি ক্যান্ডিডেট প্রোফাইল লেটার পেমেন্ট রিসিপ্ট যেটা আমি তোমায় অলরেডি বলে দিয়েছি ডমিসাইল সার্টিফিকেট এ ওয়ান এ টু বির মধ্যে একটা অথবা যেটা তোমাকে বললাম ই ডিস্ট্রিক্ট ওয়েবসাইট থেকে করানো সেটা এই একটা ডমিসাইল তোমাকে নিতেই হবে কোনো রকম না কোনো রকম ডমিসাইল তোমাকে নিতেই হবে এছাড়া তোমার ভ্যালিড ভোটার কার্ড তোমার আইডি কার্ড নিতে হবে সেটা ভোটার কার্ড হতে পারে আধার কার্ড হতে পারে পাসপোর্ট হতে পারে ঠিক আছে তো এইগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা তোমাকে নিতে হবে তবে এখানে এনি টু অফ দ্য থ্রি আইডি কার্ড আর মেনশন অ্যাব দেখো আইডি কার্ড না যত পারবে নিয়ে যাবে অ্যাটলিস্ট দুটো তো নিয়েই যাবে ভোটার কার্ড আধার কার্ড নিয়ে যেতে পারো এই দুটো নিয়ে যাও কাস্ট সার্টিফিকেট লাগবে যাদের কাস্ট সার্টিফিকেটের প্রয়োজন আছে তাদের নিট ইউজি দু অ্যাডমিট কার্ড বহুবার আগে বলেছি অ্যাডমিট কার্ড প্রিন্ট করে রাখো অ্যাডমিট কার্ড প্রিন্ট করে রাখো তো অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে যাবে নিট ইউজি দু র্যাঙ্ক কার্ড তোমাকে যে র্যাঙ্ক কার্ড দেওয়া হয়েছে তোমার রেজাল্ট যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা নিয়ে যাবে যদি পিডব্লিউডি ক্যান্ডিডেট তুমি হও তাহলে সেটা নিতে হবে যারা পিডব্লিউডির মধ্যে পড়ছো তারা সেটা নেবে এজ প্রুফ তোমাকে নিতে হবে এজ প্রুফ মানে হচ্ছে তোমার সতেরো বছর যে বয়স হয়েছে সেটা তো সেই হিসেবে তুমি তোমার বার্থ সার্টিফিকেট নিতে পারো বার্থ সার্টিফিকেটটা একটা এজ প্রুফ তোমার মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডেও তোমার এজ লেখা থাকে যে কোনো একটা এজ প্রুফ তুমি নিতে পারো ক্লাস টেন প্লাস টু মার্কশিট ফর ভেরিফিকেশন অফ মার্কস অবশ্যই ক্লাস টুয়েলভের ক্লাস টুয়েলভের মার্কস কার্ড নিয়ে যাবে রেজাল্ট রেজাল্ট নিয়ে যাবে যেটা ওরা দেখবে যে তুমি সব কটা সাবজেক্টে পাস টাস করেছো কি না যা যা বলেছে সেটা পেয়েছো কি না মেডিকেল সার্টিফিকেট অবশ্যই মেডিকেল সার্টিফিকেট তোমাকে নিতে হবে যারা জানো না মেডিকেল সার্টিফিকেট কী করে করতে হবে আমি আগের দিনের ভিডিওতে করেছি আমি তার লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি ফার্স্ট প্রিন্ট কমেন্টে দেখে নিও একজন প্রশ্ন করেছো যে ম্যাম আমি মেডিকেলি ফিট আমাকে ওকে মেডিকেল সার্টিফিকেট করতে হবে অবশ্যই তুমি মেডিকেলি ফিট সেটা ওরা জানবে কি করে তোমাকে মেডিকেলি ফিট সেই সার্টিফিকেটটা বার করাতে হবে ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে তবেই ওরা জানবে তুমি মেডিকেলি ফিট প্রত্যেককে মেডিকেল সার্টিফিকেট জেনারেট করতে হবে এই যতগুলো জিনিস বললাম প্রত্যেকটা জিনিসের অরিজিনাল এবং তার সাথে দুই থেকে তিনটে জেরক্স করে তুমি নিয়ে যাচ্ছ ভেনিউতে যেখানে তোমার ভেরিফিকেশন হবে ক্লিয়ার আশা করি একদম ক্লিয়ার এবার বোঝাতে পেরেছি নেক্সট এগুলো এখন আমাদের জানার দরকার নেই আমরা এবার চলে যাব হচ্ছে সোজা ফার্স্ট রাউন্ডে ফার্স্ট রাউন্ডে এই কারণে বলছি দেখো আমাদের ভীষণ কনফিউশন আছে কোন রাউন্ডে কি করতে হবে না করতে হবে সব জিনিসটাকে এত জটিল আমরা করব না দিস ইজ ভেরি সিম্পল এরা লিখেছে অত্যন্ত জটিলভাবে বাট দিস ইজ ভেরি সিম্পল আমি তোমাকে বলে দিচ্ছে কি করতে হবে যারা রাউন্ড ওয়ানে কাউন্সিলিং করতে চাইছো তারা এখন করো যারা রাউন্ড ওয়ানে করতে চাইছো না তাদের জন্য বলছি তুমি রাউন্ড টুতে রাউন্ড থ্রিতে বা স্ট্রে ভ্যাকেন্সিতে গিয়েও তুমি নতুন করে কিন্তু রেজিস্ট্রেশন করাতে পারো অনেকের মধ্যে এই ডাউটটা রয়েছে যে ম্যাম আমি কাউন্সিলিং রাউন্ড ওয়ানে করাবো না আমি রাউন্ড ওয়ানে করাবো না আমি কি রাউন্ড টুতে গিয়ে ডাইরেক্ট করাতে পারি হ্যাঁ পারো বা অনেকে বলবে ম্যাম আমি রাউন্ড থ্রিতে গিয়ে ডাইরেক্ট কাউন্সিলিং শুরু করতে পারি হ্যাঁ পারো তুমি যে কোনো রাউন্ডে গিয়ে কাউন্সিলিং স্টার্ট করতে পারো সেই সময় যখন গিয়ে তুমি কাউন্সিলিং স্টার্ট করবে তখনই তোমার এই সেম প্রসেসের মধ্য দিয়ে যেতে হবে মানে প্রথমে রেজিস্ট্রেশন তারপরে ফি পেমেন্ট তারপরে ভেরিফিকেশন তারপরে যা যা বলছি সেগুলো যারা রাউন্ড টু থ্রি বা রাউন্ড ফোরে গিয়ে কাউন্সিলিং করবে তাদেরকে আমি পরে বলে দেব সেই ডেটের আগে আমি বলে দেবো তোমায় কি কি করতে হবে এই মুহূর্তে এত কিছু জানার তোমার দরকার নেই এই মুহূর্তে এত কমপ্লিকেটেড করার দরকার নেই বিষয়টা আজকে থেকে যারা কাউন্সিলিং করছো আজকে কাউন্সিলিং স্টার্ট হচ্ছে যারা এই রাউন্ড ওয়ানে করছো তাদেরকে আমি এখন বলছি কি করতে হবে আর ফিজ পেমেন্টের ব্যাপারে বলি ফি পেমেন্ট তোমাকে একবারই করতে হবে ফি পেমেন্ট বারবার করার ব্যাপার নেই আমি পরে বলে দেবো রাউন্ড টু থ্রি ফোরে কিভাবে কি করতে হবে ফার্স্ট কথা এখন রাউন্ড ওয়ানে যারা আজকে কালকে ফি করতে চাইছো প্রথমে গিয়ে তুমি ডাব্লিউ বি এমসিস এর সাইটে গিয়ে যাবে সেখানে গিয়ে তুমি রেজিস্ট্রেশন প্রথমে করবে
রেখে যা বললাম প্রত্যেকটা অরিজিনাল জোগাড় করো সমস্ত কিছু প্রিন্ট প্রিন্ট করে জেরক্স করে সমস্ত কিছু রাখো এবার তোমাকে ফিজিক্যাল ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান যেতে হবে যেখানে তোমার ডেট পড়বে দিন পড়বে সময় পড়বে যে স্কুল বা কলেজে পড়বে সেখানে সোজা চলে যাবে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশানের জন্য সেই কাজটা হওয়ার পরে তারপর তোমাকে চয়েস ফিলিং করতে হবে তারপরে ওরা তোমাকে বলবে যে আদৌ তোমার সব কিছু সত্যি কিনা আদৌ তোমার সব কিছু প্রপারলি ভেরিফাইড হয়েছে কিনা যদি হয় তারপরেই তুমি চয়েস ফিলিং করতে পারবে মানে কলেজের কোন কোন কলেজ চাইছো সেটা করতে পারবে এবং সেটা লক করতে পারবে লক কিয়া যায় আমি যা যা করেছি সেগুলো আমি লক করলাম সেটা তবে তুমি করতে পারবে সেটা করার পর তোমার কাজ শেষ তারপরে ওরা যা করবে সেটা আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে কিভাবে প্রসেসটা চলবে সেটা তোমাকে আমি এক্ষুনি দেখাচ্ছি কোন ডেটে কি আছে সেটা তোমাকে আমি এক্ষুনি দেখাচ্ছি দেখে না তো বেসিক্যালি এই যে দেখতে পাচ্ছ আজকে মানে হচ্ছে তোমার একুশ আট দু হাজার চব্বিশের একটা দুপুর একটা থেকে শুরু হচ্ছে কাউন্সিলিং তেইশ তারিখ আটটা অবধি কাউন্সিলিং চলবে তেইশ তারিখ রাত আটটা অবধি কাউন্সিলিং মানে রেজিস্ট্রেশন কাউন্সিলিং মানে রেজিস্ট্রেশন চলবে তো তুমি আজকে দুপুর একটা থেকে মানে একুশ আট চব্বিশের একটা থেকে তেইশ আট চব্বিশের রাত আটটা অবধি রেজিস্ট্রেশন করতে পারো এবার হচ্ছে ফি পেমেন্ট তুমি করবে একুশ আট দু হাজার চব্বিশের দুপুর একটা থেকে তেইশ আট দু হাজার চব্বিশের রাত বারোটা অবধি তুমি ফি পেমেন্ট করতে পারো ফি পেমেন্ট করলে পরে যেটা বললাম দুটো জিনিস নিয়ে রাখবে বারবার বলছি ভুল করো না দুটো জিনিস নিয়ে রাখবে সেই দুটো জিনিস তুমি ডাউনলোড করে রাখলে তারপরে দেখো ভেরিফিকেশন হবে তোমার বাইশ আট দু হাজার চব্বিশ তেইশ আট দু হাজার চব্বিশ চব্বিশ আট দু হাজার চব্বিশ এই তিন দিন বেসিক্যালি ভেরিফিকেশানের জন্য তোমাকে ডাকা হবে সেটা তোমার কবে ডেট আসবে কবে টাইম আসবে কোথায় আসবে ওরাই সব তোমাকে বলে দেবে সকাল এগারোটা থেকে বিকেল চারটের মধ্যে যে কোনো একটা টাইম তোমাকে ওরা দেবে সেই টাইমে সেখানে গিয়ে তোমাকে ফিজিক্যালি ভেরিফাই করতে হবে চব্বিশ তারিখের পরে তুমি চুপ করে বসে থাকো তোমার আর কিছু করার নেই সাতাশ তারিখ দুটোর পরে দুপুর দুটোর পরে ওরা লিস্ট বার করবে যে তুমি সাকসেসফুলি ভেরিফাইড ক্যান্ডিডেটের মধ্যে পড়ছো কি না তুমি প্রপারলি সব কিছু দিয়েছো কিনা সব কিছু ঠিক আছে কিনা সেটা ওরা জানাবে সাতাশ তারিখ দুপুর দুটোর পরে তাহলে এই চব্বিশ থেকে সাতাশ তোমার বেসিক্যালি কোনো কাজ নেই তারপর যদি তুমি সাকসেসফুলি ভেরিফাইড এর মধ্যে আসো যে তো হ্যাঁ তোমার সব ঠিক আছে সেটা যদি হয় তাহলে সাতাশ আট দু হাজার চব্বিশের দুপুর চারটে থেকে উনত্রিশ আট দু হাজার চব্বিশের দুপুর দুটো অবধি কি বললাম সাতাশ আট দু হাজার চব্বিশের দুপুর চারটে থেকে উনত্রিশ আট দু হাজার চব্বিশের দুপুর দুটো অবধি তুমি কলেজ সিলেক্ট করতে পারবে যে কোন কোন কলেজ তোমার চাই এবং সেটা সিলেক্ট করে লক করতে হবে লক করে দেবে সিলেক্ট করে লক করে দিলে ওখানে অপশান দেখতে পাবে ওগুলো নিয়ে কোনো চিন্তা নেই যেই মুহূর্তে তুমি বলে দিলে আমার এই কলেজের মধ্যে চাই আমি তোমাদের সাজেস্ট করব যতগুলো কলেজ অপশানে আসবে প্রত্যেকটা প্রেফারেন্স অনুযায়ী করে দিও আগেও সেটা বলেছিলাম প্রেফারেন্স অনুযায়ী সমস্ত কলেজ সিলেক্ট করো কারণ কোনটা পাবে কোনটা পাবে না জানো তো না তো সব কলেজ সিলেক্ট করে লক করে দিলে ব্যাস তোমার কাজ শেষ তোমার আর কোনো কাজ নেই দুই তারিখ দুই তারিখ সেপ্টেম্বরের দুই তারিখ দুটোর পরে রেজাল্ট বেরোবে যে তুমি তোমার কলেজ পেয়েছো কি না যদি পেয়ে থাকো তুমি তোমার কলেজ তাহলে তিন চার পাঁচ সেপ্টেম্বরের তিন চার পাঁচ এই তিন দিন সকাল এগারোটা থেকে বিকেল চারটের মধ্যে সেই কলেজে গিয়ে তোমাকে অ্যাডমিশন নিতে হবে দিস ইজ ফর ফার্স্ট রাউন্ড কাউন্সিলিং এবারে বলছি যদি যাদের হবে না যারা এখানে কলেজ পাচ্ছ না পেলে না বা যারা নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করাতে চাইছ ফ্রেশলি আবার সেকেন্ড রাউন্ডে কাউন্সিলিং করাতে চাইছো তাদের এই সমস্ত জিনিসপত্র আবার শুরু হবে হচ্ছে এগারো নয় দু থেকে তার মানে সেপ্টেম্বরের এগারো তারিখ থেকে এটা শুরু হবে সেপ্টেম্বরের এগারো তারিখের আগে তোমাদের আবার আমি ভিডিও করে প্রপারলি বলে দেব কিভাবে তোমাকে সেকেন্ড রাউন্ডের জন্য প্রিপারেশন নিতে হবে যারা নতুন প্রিপারেশন নিতে চাও মানে নতুন কাউন্সিলিং করতে চাও তাদেরও আর যাদের এই ফার্স্ট রাউন্ডে হলো না তাদেরও যাদের ডকুমেন্ট ঠিক মতন ভেরিফাইড হয়নি তাদেরও সবার জন্য কাকে কি করতে হবে সেটা আমি তোমাদের সেকেন্ড রাউন্ডের আগে বলে দেব আপাতত ওটা জেনে মাথা খারাপ করার তো দরকার নেই যেটুকু তোমার এই মুহূর্তে জানা সেটুকু আশা করি আমি তোমাকে এখানে বোঝাতে পারলাম হুফুলি আমি তোমার ডাউটগুলো ক্লিয়ার করতে পারলাম দিস ইজ ভেরি সিরিয়াস ইস্যু এখানে যেন কোনো গন্ডগোল না হয় একটা তোমার মেডিকেল কলেজে ভর্তির মতন বিষয় তো এই হলো ব্যাপার আর অনেকে নতুন নতুন আসছো জয়েন করছো আমার পেড ব্যাচে তো যারা নতুন আরও জয়েন করতে চাও দু হাজার পঁচিশের অনলাইন পেড ব্যাচ চলছে আমার বায়োলজির করতে পারো আমার ব্যাচের যে ডিটেলস সেটাও আমি ফার্স্ট প্রিন্ট কমেন্টে দিয়ে দিলাম তো আমার ফার্স্ট প্রিন্ট কমেন্টে আমি অনেক কিছু লিঙ্ক আজকে দিয়ে দিচ্ছি তোমরা একটু দেখে নিও তো চলো নেক্সট ইনফরমেশান নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আসছি বাই বাই